tarea como cualquier otra. Ese hombre, mientras cava una tumba, poco importa si suya o de alguien más, no está triste, ni melancólico, ni piensa en la existencia. Se concentra en la próxima palada, en la disposición del acero para entrar en la tierra y en dónde depositar el montón, acumulado con esmero. La humedad del suelo cae y se confunde con el aire casi frío de la mañana. Siente la tensión muscular y en las manos duras lastimadas sin dolor el contraste de texturas, madera y metal de su herramienta. No presta atención al vacío que se acumula frente a él, no es tumba sino pozo sino consecuencia, desprendimiento del acto consistente en hundir la pala, volverla a sacar, mantener el ritmo, propiciar el olor a humedad. No le corresponden a él la tristeza, la melancolía o el vacío existencial, no. Es banal contar esa historia de cuestiones tan fáciles de evitar cuando se trata de cavar un pozo, así sea la propia tumba o la de alguien más. Gracias.